హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వాణి కిచెన్ ఈరోజు వాణి కిచెన్లో టేస్టీ ఈవినింగ్ స్నాక్ ఐటెం చూడబోతున్నామండి చాలామందికి ఎంతో ఇష్టమైన ఆలు సమోసా దీనిని పర్ఫెక్ట్గా చాలా ఈజీగా ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం చూడండి చేసిన వెంటనే కాకుండా కొన్ని గంటల తర్వాత అంటే నాలుగైదు గంటల తర్వాత తిన్నా కానీ మనకు పైన పూరి అనేది క్రిస్పీగా ఉండి లోపల కర్రీ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు దీనిని తయారు చేయడానికంటే ముందుగా ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి చూడండి ఇప్పుడు ముందుగా మనం దీనిని తయారు చేయడానికి పిండిని తయారు చేసుకుందాం టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ లేదా త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వరకు మైదా పిండిని తీసుకొని ఇందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు నూనెను బాగా వేడి చేసి వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత అర టీ స్పూన్ వరకు ఉప్పు అర టీ స్పూన్ వామ అదేవిధంగా పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకొని ఈ పిండిలో ఈ వామ ఉప్పు నూనె అన్నీ కూడా బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా బాగా కలుపుకుంటే మనకి ఇది ముద్దలా ఫామ్ అవ్వాలి అప్పుడు మనకు పిండి సరిగ్గా తయారైనట్టు ఆ తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా నీళ్ళని వేసుకుంటూ చపాతీ పిండి కన్నా కూడా గట్టిగా కలుపుకోవాలి ఈ పిండి అనేది ఎంత గట్టిగా కలుపుకుంటే మనకు సమోసా చేయడానికి అంత బాగా వీలవుతుంది అంటే చక్కగా పర్ఫెక్ట్ షేప్లో తయారవుతుంది చూడండి ఈ విధంగా బాగా గట్టిగా కలిపిన తర్వాత దీనిపై మూత పెట్టేసి ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి ఆ లోపు మనం ఇక్కడ కర్రీని తయారు చేసుకుందాం చూడండి ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనెను వేడి చేసుకొని ఇందులో పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఆరు లేదా ఎనిమిది పచ్చిమిర్చిని సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఒక కప్పు వరకు ఉల్లిపాయలని ఈ విధంగా పొడవుగా పలుచగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి రెండు రెమ్మల కరివేపాకుని కూడా వేసి ఆ తర్వాత ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు అనేది త్వరగా ఫ్రై కావడం కోసం పావు టీ స్పూన్ ఉప్పుని వేసి బాగా రెండు మూడు నిమిషాల పాటు స్టవ్ని మీడియంలో ఉంచి కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత మూడు మీడియం సైజ్ బంగాళాదుంపలను తీసుకొని ఉడికించి పైన పొట్టు తీసి మెదిపి ఇందులో వేసుకోవాలి అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ కర్రీకి సరిపడ టేస్ట్లో ఉప్పు వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత అర టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి అర టీ స్పూన్ జీలకర్రను వేయించి పొడి చేసింది వేసుకోవాలి ఈ జీలకర్ర పొడిని మాత్రం అస్సలు స్కిప్ చేయొద్దండి తప్పనిసరిగా వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత పావు టీ స్పూన్ పసుపు రెండు లేదా మూడు టీ స్పూన్ల సన్నగా కట్ చేసిన కొత్తిమీర ఆ తర్వాత సాంబార్ పొడి అండి ఇది కూడా వేసుకుంటేనే మనకు కర్రీ అనేది చాలా బాగుంటుంది అర టీ స్పూన్ వరకు సాంబార్ మసాలా ఆ తర్వాత సగం నిమ్మకాయ రసాన్ని పిండుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ కర్రీని అంతా బాగా ఒకసారి కలుపుకొని కిందికి దించేయాలి చూడండి మనకు ఇందులో మసాలా కర్రీ అనేది తయారైంది కదా ఇప్పుడు దీనిని పక్కకు పెట్టేసి ఆ తర్వాత ఈ నానిన పిండిని మరొక్కసారి చేతితో ఈ విధంగా బాగా ఫ్రెష్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు సమోసా అనేది మనకు పెద్దదిగా తయారు కావాలనుకుంటే పిండి కొద్దిగా పెద్దగా చిన్నదిగా కావాలనుకుంటే పిండిని కొద్దిగా తగ్గించి ఈ విధంగా అన్నింటినీ కూడా తయారు చేసుకోవాలి ఇక్కడ ముఖ్యంగా సమోసా అనేది తయారు చేయడానికి మాత్రం పిండి అనేది గట్టిగా ఉండాలి అంతేకాకుండా నూనెలో ఫ్రై చేసే విధానం కూడా గమనిస్తే మనకు బాగా అర్థమవుతుందండి ఫ్రై చేసుకోవడానికి మాత్రం కొద్దిగా సమయం అనేది ఎక్కువగానే తీసుకుంటుంది చూడండి ఇప్పుడు ఈ పూరిని అనేది రౌండ్గా కాకుండా ఓవెల్ షేప్లో ఒత్తుకోవాలి అంతేకాకుండా మరీ పల్చగా కాకుండా దీనిని కొద్దిగా మందంగానే తయారు చేసుకోవాలి చూడండి ఇంత మందంలో దీనిని రాకాలి అన్నింటిని ఇదే విధంగా తయారు చేసుకోవాలి చూడండి ఆ తర్వాత మనం కట్ చేసిన భాగానికి కొద్దిగా వాటర్తో ఈ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి మనం ఎటు సైడ్ అయితే కట్ చేసామో ఆ భాగంలో ఆ తర్వాత దీనిని ఫోల్డింగ్ చూడండి ఈ విధంగా కొద్దిగా గ్యాప్ అనేది ఎక్కువగా ఇచ్చి ఈ విధంగా చేతితో ప్రెస్ చేసుకుంటే మనకు కూర అనేది నూనెలో విడిపోకుండా చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది అంచులు అనేది సరిగా రాకుంటే మనకు కర్రీ అంతా నూనెలో విడిపోయి సమోసా అంతా కూడా నూనె నూనెలా తయారవుతుంది కాబట్టి ఇలా తయారు చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మనం అతికించిన భాగానికి ఆపోజిట్ సైడ్లో కొద్దిగా వాటర్తో ఈ విధంగా అప్లై చేసి ఆ తర్వాత ఈ విధంగా కొద్దిగా ఫోల్డ్ చేసి 
ఈ విధంగా అంచులని ప్రెస్ చేస్తే మనకు సమోసా పర్ఫెక్ట్గా తయారైనట్లే చూడండి ఇదే విధంగా మరో సమోసాని కూడా తయారు చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఇదే విధంగా అన్ని సమోసాలని కూడా తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని నూనెలో ఫ్రై చేసుకుందాం ఇక్కడ ఈ విధంగా తయారు చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంటో నూనెలో ఫ్రై చేసుకోవడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ అండి లేకపోతే మనకు పూరీలు మెత్తగా వచ్చేస్తాయి చూడండి నూనెను ఒక థర్టీ పర్సెంట్ వరకు మాత్రమే వేడి చేసుకోవాలి అప్పుడు మాత్రమే వీటిని ఇందులో వేసుకోవాలి నూనె వేడిగా ఉన్నప్పుడు వేసుకుంటే సమోసా అనేది మెత్తగా వస్తుంది ఇప్పుడు వీటిని వేసే విధానం కూడా నూనెలో ఈ విధంగా టైట్గా వేసుకోవాలండి వేసిన వెంటనే అస్సలు కదిలించవద్దు రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత మాత్రమే ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడు స్టవ్ని మీడియం నుంచి హై ఫ్లేమ్లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మాత్రం స్టవ్ని మీడియంలో ఉంచాలి ఒకేసారి మనకు రెడ్ కలర్ అనేది సమోసా రావద్దు ఈ విధంగా వైట్గా ఉండి ఆ తర్వాత తిప్పుకుంటూ కాల్చినప్పుడు మాత్రమే టూ త్రీ టైమ్స్కి మనకి సమోసా అనేది పూర్తిగా క్రంచీగా తయారవుతుంది వీటిని మొత్తం ఈ విధంగా క్రంచీగా ఫ్రై ఫ్రై కావడానికి ఇరవై నిమిషాల సమయం పడుతుందండి సమయం పట్టినా సరే కానీ మనకు ఎంతో హెల్దీగా టేస్టీగా ఈ విధంగా బయట నుంచి తెచ్చే వాటికంటే కూడా ఇలా ఇంట్లో చేసుకుంటే చాలా హెల్దీగా ఉంటాయి చూడండి ఈ విధంగా తిప్పుకుంటూ తిప్పుకుంటూ కాల్చిన తర్వాత మనం అన్నింటినీ ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా పైన క్రంచీ క్రంచీగా ఉండే సమోసా ఆలు సమోసా మనకు తయారైందండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి మీరు కూడా ఈ వీడియోని ట్రై చేసి ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో మీ ఫీడ్బ్యాక్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి కొలిగ్స్కి షేర్ చేయండి